ein Frischuppen ist nichts besser als ein Bauerngesöchtz und ein Stück frisches Brot dazu. Kernbuben, spült sie es ins Ich rät die Bissen Brot dazwischen. muss man nur aufpassen, dass er nicht zu flissig wird. Denn dann verrinnt er sie. Bis Mitternacht auch, wenn es gerade ist. Der, der Leitner von Wagelbach, der hat das letzte Mal noch drüber rausgebibelt und es hat nicht viel gefällt, dass bei denen um die Uhr um ein Dumm noch einmal frisch oben worden war. Muss das aber recht einen Hebel gehabt haben in der Nachbarn heimgehen? Weiß die Leitnerin her am nächsten Tag in der Früh. Ja, freilich. Drum, drum habe ich mir auch im Brücken wird sein Stolllotern ausgegeben. So, so, die Stolllotern. Hat er das selber gegeben? Nein, ja. er hat noch in der Schanz zu tun gehabt. Geh da rein in die Kuchel, hat er gesagt, und nimm das Ohr von der Wand. Sie wird eh noch brennen. Ja, brennen, aber, aber schlecht. Aber Murz, drum Laternen und ein kleines gelbes Funzel drin. Ja. Wenn ich nicht so klar nicht gewesen war in der Nacht, ne, da, da hätte ich bei deinem Neben nicht heimgefunden. Mein Gott, das Glück, dass du so nicht warst. Ja, und wo hast du denn dann die Laterne hingestellt? Ja, muss ich in der Küche stehen auf dem Tisch. Na, Peter, dort steht keine Laterne. Dort steht im Brücken wie ein Vogelkäfig mit dem Kanari drin. <lacht> Ja, von Stor, von Bullerhand. 
Bayern mag, der hvor i nejlig, de var moka, moka frejlig, i klotskeregn. Mit mir zu gæn, den i hoks morflæsk gæn, og sig en græn, i klotskeregn. Mit mir zu gæn, den i hoks morflæsk gæn, og sig en græn. Wir haben auch einen Kopf bei uns am Land. Der hat sich Kaiser Sepp genannt. Und wie ist es ihr mal gerade schickt, dass die Gmoro zu uns sind näher kriegt, da kriegt der Sepp wie die anderen alle einen Stimmzettel für die Gmoro zwei. Jetzt, jetzt hat aber der Sepp nicht gewusst, was mit dem Zettel zu machen ist. Er griebelt, denkt und... Hat auf die Letzte einfach seinen Namen drunter gesetzt. Und so ist bei den Gmoratswollen eine Stimme auf den Kaiser Josef gefallen. Das Stück geheißen. Und jetzt kommt die Wetzsteinbulka. Ein sicherer Sensen, ja. Aber der Dorfboden von Grobestein hat auch sein Rasiermesser tangelt und gewetzt. Oh, mein Lieber, da hast du noch ein Rasieren jetzt mal das Mal viel Wasser nehmen müssen und probieren, ob die Pappen nicht rinnt. Da, weil wir noch die Besatzungstruppen im Dorf gehabt haben, ist auch einmal ein Neger, so da zu ihm kommen rasieren lassen. Na, Riesenlackel. Und so einer hält da was aus, nicht? Oh, den, den ist auch das Wasser aus den Augen geschossen bei der Schoblerei. Und das Gesicht hat er verzogen vor Schmerzen. Hat oh, dem aber der Bader so lieb die Hand auf sein Wuschel gekriegt und hat gesagt, ja, ja, ich glaub das eh. Heim weh, Host, heim weh.
Und jetzt hört es einmal jauchzen und jodeln. Jodeln darf man überhaupt gern, mir Berger, sagen die Stadtleute, weil wir uns keinen Text da wirken könnten. Weil wir schon vorhin fischen reden. Kali liest einen Aufsatz über die Kuh vor. Die Kuh? Die Kühe sind Säue. Nein, sind Säue. Sind Säue, geht ihre. Ihr Körper ist rundum und um von der Kuhhaut umgeben. Das ist noch echtes Rindsleder und kein Plastik. Hinter der Kuh hat die Kuh einen Schwanz mit einem Bemsel dran. Damit jagt sie die Fliegen fort, weil sie sonst in die Milch fallen. Vorne ist der Kopf angebracht, wo die Hörner wachsen und das Maul darauf Platz hat. Die Kuh ist sehr unfreundlich, wenn man zu wie geht. Vorne stößt sie einen mit den Hörnern und, 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 und hinten haut sie einen den Bimsel über den Schädel. An der Unterseite der Kuh ist die Milch befestigt. Das ist zum wenn man daran zieht, heraus. Rind. Die Kuh lebt von Gras, Kartoffelschalen und Butterblumen. Ich, ich, ich habe mich schon oft in ein Gras gesetzt, das die Kuh schon einmal gefressen hat. Wenn das Futter gut ist, liefert sie eine gute Milch. Wenn es regnet, eine gewässerte. Leider regnet es in unserer Gegend sehr häufig. Und wenn es donnert, wird die Milch sauer. Die Kuh hat einen feinen Geruch. Man riecht ihn schon von Weitem und das macht die Landluft. Die Kuh ist sehr genügsam. Sie braucht wenig Nahrung, weil sie alles zweimal frisst. Wenn sie hinuntergeschluckt hat, kriegt sie <lacht> Schnackelstessen und hat das Maul wieder voll. Die Menschen sind leider sehr beleidigend zu der Kuh. Von ihrem Jungen sagen sie, es wäre ein und ihr Mann ein Ochse und die ganze Familie wären Rindviecher. Die Wärterin von der Kuh heißt Kuh Nigunde. Mehr weiß ich nicht. <lacht> Thank you. 
Also was sagt Ist da ein Zund drin in der Brücke, hä? Für Maurer wäre das keine Musik, gell? Ja, ich sehe das noch nie aufgefallen. Heuer im Fasching hat schon jeder Berufsstand seinen eigenen Ball gehabt. Die Eisenbahner, die Gendarmen, die Gärtner, die Jager. Nur von einem Maurerball haben die noch nichts gehört. Ja, wollen hätten sie, wollen. Aber sie haben keine Tanzstickel gefunden, die sie so langsam drehen, wie sie es brauchen. <lacht> Ja, die kommen auch dazu, gell? Ja, Schatz, da sind jetzt die Naturgeschichtsprofessoren draufgekommen, warum die Schnecken solche Hörner haben am Schädel. Die brauchen so als Winker, wenn sie einen Maurer vorfahren. <lacht> ja, die kommen dazu. So schnell die Walzer haben ja mal gern getanzt. Dazu haben zu meiner Zeit die Frauen stark in mir da tragen müssen, dass die anhalten aus Kindern bei Tanzen. Denn damals war das weibliche Geschlecht nur fest und rund gebaut und da war es uns da gerutscht und das hätte ich Heute kann so eine moderne Griffstange bei einem schnellen Tanz ruhig ein, ein, ein und zeigen anhaben, weiß die eh an ihrer Wirbelsäule da heutzt oder an den Rippen. Ja, jetzt haben aber die mir da von damals eine gewisse Gefahr in sich gehabt. Da waren rustige Eisenstangel drin, mein Lieber. Und wenn du eine nicht erwischt hast, die schon ein wenig schleißig war, so hast du deine Blutvergiftung weg gehabt. <lacht> es lacht's, aber das waren eben noch harte Zeiten. <lacht> Thank you. 
Thank <laughs> you.